Villa Meleto, viaggio nella dimora gozzaniana. Nella campagna ladiese sorge il dolce rifugio del poeta Guido Gozzano, Villa Meleto, una modesta casa con annessa cascina, indissolubile legame del poeta con il paese di Aglie. Costruita nella seconda metà dell'Ottocento, fu lasciata in eredità dal deputato Massimo Mautino, nonno di Guido, alla figlia di Odata. A quei tempi la proprietà si estendeva ben oltre il Meleto, che fiancheggiava il viale d'ingresso e comprendeva oltre la strada l'isolotto, giungendo fino alle soglie del parco del Castello Ducale. Molte lettere e altrettante poesie fanno riferimento alle stanze, al giardino e al panorama che si poteva scoggiare dalle finestre di questa villa, riadattata dalla famiglia Gozzano con affreschi in stile floreale. Numerose fotografie testimoniano i soggiorni estivi che la famiglia vi conduceva, almeno fino all'insorgere della malattia di Guido. Vacanze serene e quiete interrotte sporadicamente dalla visita di qualche amico che giungeva da Torino o da Ivrea, dalle recite di Diodata o da qualche festa dal sapore letterario. Meleto dell'oblio, la chiamava il poeta, che aveva popolato le stanze di una dimora che lui giudicava volgare e senza sogni, con tutta una serie di stramberie, in parte ancora oggi rintracciabili. Il papagallo Loreto impagliato, il busto di Napoleone, le campane di vetro, gli scrigni fatti di valve e le scatole senza confetti. Tutte le cose buone di pessimo gusto, unite l'evocazione del salotto di Nonna Speranza, che in realtà si trovava a Belgirate, in riva al Lago Maggiore, dove la nonna si era recata in vacanza con l'amica Carlotta. Biancheggia tra le glicine leggiadre, l'umile casa ove io ritorno solo, scriveva Guido nell'analfabeta, la poesia dedicata al vecchio contadino della famiglia Gozzano, che, abbandonato per l'età al lavoro nei campi, divenne guardiano fedele della villa. Il giardino antistante, rimasto pressoché intatto, conserva ancora un nespolo e una palma, testimoni di un gusto per l'esotico molto diffuso in quegli anni, insieme al tavolino di marmo alla quale Guido si sedeva, magari in compagnia di Amalia Guglielminetti, degustando il tè insieme alle paste alla crema. I disagi economici costrinsero la famiglia Gozzano a vendere la villa con una clausola che consentiva a Diodata di potervi soggiornare a vita. Dopo la sua morte si succedettero a vari proprietari fino a quando, dopo la seconda guerra mondiale, la signora Edvige Gatti Facchini, ammiratrice del poeta ed ex attrice del cinema muto, acquistò la villa. Con paziente dedizione cercò di ritrovare gli arredi mancanti e venduti nel corso degli anni per rendere gli ambienti il più possibile simili a quelli gozzaniani. La proprietà passò poi alla famiglia Conrieri di Torino, che curò il restauro fedele e scrupoloso degli ambienti con la biblioteca e la camera di Guido, donate dal fratello Renato, trapizzi, ventagli e arredi liberti, ancora oggi visibili al pubblico. A poca distanza un antico stagno fu trasformato in laghetto e, ingentilito, da un piccolo chalet su di un isolotto. Lo stagno che l'isola circonda, una magica propagine tra i boschi di Villa Meleto che numerose volte troviamo in calcio le sue poesie. Furono le quiete produttive per il poeta in questo boschivo romitaggio, composto da chalet, isolotto e laghetto, con un piccolo imbarcadero, a loro volta evocazione di quanto esisteva nello specchio d'acqua del parco del Castello Ducale perché questo luogo era stato voluto dai Gozzano proprio per riprodurre al Meleto quelle soluzioni ambientali che ne fecero, anche se in toni minori rispetto ai vicini di casa, i duchi di Genova, un piacevole luogo di vacanze, incontri e di domestiche rappresentazioni teatrali. Numerose fotografie ritraggono Diodata con alle spalle lo chalet, cui si poteva accedere attraverso un romantico ponticello in mezzo a una natura ricca di piante secolari. Un telefono a manovella ancora oggi visibile nella villa lo collegava al Meleto per richiamarlo alla vita domestica dopo ore trascorse nella tranquilla contemplazione della campagna. L'isolotto rimarrà sempre legato a uno dei componimenti più struggenti tra le poesie gozzaniane, primavere romantiche, scritta nell'aprile del 1900. 
poco tempo dopo la morte del padre Fausto, stroncato dalla polmonite. Il figlio poeta Guido vede tornare la madre ad un luogo che tanti anni prima l'aveva vista innamorata e felice. Il silenzio domina la scena, anche i cigni nello stagno e persino i rumori della campagna partecipano al profondo lutto. Non turbata in silenzio, tutto tace. Verso la donna rivestita a lutto. La campagna, lo stagno, il cielo tutto, illude e la dolente. O pace, o pace. La vivida immaginazione del poeta fa rivivere una madre giovane e bella che, leggendo un libro ricco di rare incisioni, percorre il sentiero che porta al laghetto e poi entrava nell'isola furtiva, infra il tronco del tremulo e del faggio, guatava sal boschivo romitaggio, l'amico del suo sogno conveniva. Un acquarello realizzato dallo stesso Guido lo ritrae su una piccola barca al centro del lago. D'inverno poteva addirittura pattinare sul ghiaccio o sedersi ad ascoltare il suo scricchiolio il primo sole. Le immagini d'epoca ci ricordano la semplice struttura in legno, che all'inizio degli anni 90 era ancora visibile al centro dell'isolotto, dove ora rimane un basamento a ricordarne l'ingombro, insieme alla scaletta che portava la piccola imbarcazione. Un luogo questo non solo di fruttuosa immaginazione poetica, ma legato anche a un'altra grande passione del poeta, le farfalle. Qui allevava infatti le sue crisalidi e pare ancora di vederlo, coricato sull'erba, supino sul trifoglio. Pannelli tattili per la ripartenza del turismo accessibile dopo la pandemia. Aprio di V, Regione Piemonte, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Comune di Ilie, in collaborazione con Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare, con il contributo di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Video prodotto da IP Group SC per conto di Apri ODV.